हेलो फ्रेंड्स तो वेलकम टू तेज ट्यूब चैनल मैं आप लोगों का एडुकेटर फ्रेंड शरद गुप्ता और आप लोगों को फ्रेंड्स मैथ करवा रहा हूं जो कि अपकमिंग आपका सीटेट आने वाला है तो उसके लिए मैथ होगी ये और इसको आप लोग देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और होपफुली आप लोगों के सी सेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसी के रिगार्डिंग में करवा रहा हूँ उसी के व्यू को देखते हुए कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल और जितने भी स्टेट इट होते हैं उसमें कैसे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं किस पोर्शन से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं उसी अकॉर्डिंग मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाने के लिए और फ्रेंड्स आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा लिख दीजिएगा और चलते हैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन जो कि आपका लिखा हुआ है आपका लिखा हुआ है कि यदि एक वृत्त की परिधि चवालीस सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा ठीक है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका ये और इसमें आपको फार्मूले रटने की थोड़ा सा आवश्यकता होती है आवश्यकता होती है आपकी फार्मूला रटने की ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं कि फोर्टी नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर नाइन्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर और वन फिफ्टी वन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है फ्रेंड्स तो इसमें व्रत की परिधि इसका पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए व्रत की परिधि या फिर कहें कि सरकम फ्रेंड्स ऑफ द सर्कल व्रत क्या होता है फ्रेंड्स ये देखिए मैंने आपको व्रत बनाया हुआ है आपके लिए ये आपका गोल व्रत सर्कुलर सर्कल इसको कहते हैं और सरकम फ्रेंड्स मतलब कि परिधि से आपकी केंद्र तक की जो बीच की दूरी होती है डेट इज़ कॉल्ड रेडियस या फिर इसको कहते हैं त्रिज्या ठीक है फ्रेंड्स और अगर ये परिधि मतलब इस परिधि से इधर तक की हम लोग दूरी मिला दें तो इसको कहते हैं हम लोग व्यास या फिर डाया ठीक है तो डाया मीटर इजकल टू हम लोग क्या कह सकते हैं d इजकल टू कह सकते हैं टू इन टू आर ठीक है मतलब टू इन टू रेडियस तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और अगर व्रत की परिध की बात करें फार्मूले की बात करें हम लोग तो उसका फार्मूला होता है आपका टू पाई आर ठीक है टू पाई आर इजकल टू आपका गिवन है दिया गया है फोर्टी फोर सेंटीमीटर तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी सबसे पहले आपको रेडियस फाइंड आउट करनी होगी तभी ना आप लोग जो है क्षेत्रफल निकालेंगे ठीक है तो तभी तो आप लोग क्षेत्रफल निकाल पाएंगे या फिर एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे रख देते हैं इसमें वैल्यू और पाई की वैल्यू होती है आपकी 22 टू अपॉन सेवन ठीक है 3.14 भी होती है लेकिन यहाँ पे हम लोग अपॉन में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे रख दिया फ्रेंड टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू आर इजकल टू फोर्टी फोर देन आर की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड आउट होगी सेवन आपका ऊपर चला जाएगा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो करके ठीक है और 22 टू इंटू टू आपका नीचे आ जाएगा अपॉन में मतलब ये न्यूमरेटर हो गया दिस इज डिनोमिनेटर ठीक है न्यूमरेटर एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर मतलब अंश ऊपर वाले को अगर हिंदी में कहें तो अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपका हो गया इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके बाद हम लोग कट करेंगे और कट करेंगे यहाँ से आर की वैल्यू आपकी आ गई सेवन सेंटीमीटर ठीक है फ्रेंड्स अब इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया था क्षेत्रफल मतलब कि एरिया एरिया हमसे अगर पूछा गया है तो एरिया का मुझे फार्मूला मालूम होना चाहिए कि वृत्त का एरिया या फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप लोगों को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है होता है पाई आर स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई अभी जस्ट अभी कि ट्वेंटी टू होती है पाई की वैल्यू ठीक है तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे ट्वेंटी टू अपॉन आपका सेवन इंटू सेवन क्यों दो बार लिखा गया है बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपका फॉर्मूले में आर स्क्वायर होता है आर का मतलब रेडियस या फिर त्रिज्या तो आर की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने रख दी सेवन इंटू सेवन ओके फ्रेंड्स इसके बाद ये आपका कट हो गया सेवन से सेवन कैंसिल आउट और यहाँ पे आपका कितना बचा ट्वेंटी टू इंटू सेवन ठीक है कितना आ गया ट्वेंटी टू इंटू सेवन बचा अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बात फ्रेंड ध्यान रखिएगा जो एरिया आपका होता है मतलब कि जो क्षेत्रफल आपका होता है वो हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर ठीक है जो भी आपकी यूनिट दी जाए वो स्क्वायर में आपकी होगी ठीक है और आपका पेरीमीटर कहें या फिर सरकम फ्रेंस कहें मतलब कि परिमाप कहें या फिर परिधि कहें वो आपका मीटर सेंटीमीटर इस प्रकार से होगी ठीक है तो एरिया ध्यान रखिएगा कैसे होगा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर ठीक है चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा इसके पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल मुफ्त है आपको चैनल सब्सक्राइब करना ना 
करना और इसके पहले जो है जो आपके लाइक बटन है ठीक है वो आप लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ठीक है ये सब आपका बिल्कुल फ्री में है तो जल्दी से कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो जरूर लिखिएगा जिससे कि हम लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिखा हुआ इसमें टेन क्वेश्चन टेन दी गई आकृत में x और y के मान क्रमशः हैं बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन है मैंने आपको लाइन की प्रॉपर्टी बताई थी लाइन की प्रॉपर्टी में क्या होता है फ्रेंड्स ये जैसे कि आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो ये लाइंस जो है आपस में प्रतिच्छेदित करती है मतलब कि ऊपर वाला जो भी एंगल होगा वो भी नीचे वाला एंगल के बराबर होगा मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कहलाते हैं ठीक है ये आपका वाई है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ये y होगा या फिर ये 80 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल ठीक है वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आपको y इज्कल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा अब यहाँ से फ्रेंड्स ये ट्राइंगल आप लोग देख रहे हैं ठीक है यहाँ से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट y की वैल्यू पता लग गई एट्टी डिग्री ठीक है वर्टिकली अपोजिट से अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के अंता कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है 180 अंश होता है तो यहाँ पे कितना हो गया आपका यहाँ पे हो गया x प्लस वाई प्लस फिफ्टी तो यहाँ पे x लिखा हमने y की वैल्यू मैंने पुट कर दी 80 और प्लस उसके बाद आपका 50 जो कि आपका गिवन है ये वाला ठीक है तो x प्लस एट्टी प्लस फिफ्टी इजिकल टू आपका हो जाएगा वन ओके और इसके बाद एक्स प्लस यहाँ पे 8, 80 और 50 यहाँ पे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा ठीक है 130 थर्टी इजकल टू वन एट्टी देन वन की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे 130 आपका इधर चला जाएगा मतलब आर में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा x इजकल टू आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा या फिर साइन चेंज हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फिफ्टी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई और ये आपका आ गया था वर्टिकली अपोजिट एंगल से ठीक है फ्रेंड्स फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिखा हुआ इसमें क्वेश्चन नंबर इलेवन किसी दिए गए आंकड़े के लिए बारंबारता पांच को टैली चिन्ह में निरूपित करते हैं ठीक है टैली चिन्ह फ्रेंड्स आपको मिलेंगे और बारंबारता आपको मिलेगी स्टेटिस्टिक्स में ठीक है सांख्यिकी में सांख्यिकी में आपको मीन मोड मीडियम मिलेगा मतलब माध्यिका निकालने के लिए मिलेगी बहुलक निकालने के लिए आता है ठीक है तो स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर कह दें कि वाइटल रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स के लिए टैली चिन्ह आपसे पूछा गया तो किस प्रकार से टैली चिन्ह लगाते हैं आपको ये बताना है ठीक है तो टैली चिन्ह हमेशा फ्रेंड्स वन टू थ्री फोर फोर के बाद आपकी लाइन कैसे लगती है फोर के बाद आपकी लाइन ऊपर से नीचे की ओर ऐसे लग जाती है ठीक है आप इस तरह नहीं लिखेंगे ना ही इस तरह लिखेंगे फाइव लाइन्स ना ही इस तरह लिखेंगे आप केवल ऐसे जो है लिखेंगे ठीक है ऐसे आप लोग बनाएंगे टैली चिन्ह होता क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग काउंट करते हैं जब तो उसमें लाइंस के हिसाब से हम लोग ड्रॉ करते हैं ठीक है जैसे एक दो तीन चार जैसे पुराने समय में हम लोग करते थे किसी भी पैमाने को लेकर उसी तरीके से पांचवी जो लाइन होती है वो ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं ठीक है और ये क्या कहलाती है हमारी ये सब कहलाती है हमारी टैली चिन्ह ठीक है तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा इसमें आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन ट्वेल्व लिखा हुआ है कि टेन सेंटीमीटर या दस सॉरी दस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलिए इसके फ्रेंड्स मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है सीखिएगा उसको ऐसे कर सकते हैं आप कि मीटर पर सेकेंड है ठीक है ये टेन मीटर पर सेकेंड है इन टू एटीन क्या कर दीजिए एट्टीन अपॉन फ्रेंड्स ये एट्टीन अपॉन आता कहाँ से है उसमें आपका मीटर है तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे आपको पता है कि वन किलोमीटर स्क्वेश टू वन थाउजेंड मीटर ठीक है तो वन मीटर स्क्वेश टू यहाँ पे क्या हो जाएगा वन अपॉन वन थाउजेंड हो जाएगा इसी तरीके से आपका सेकंड को घंटे में चेंज करना है तो कैसे हो जाएगा आपका एक घंटे में साठ मिनट होते हैं फिर एक मिनट में साठ सेकेंड तो एक घंटे में हो जाएंगे आपके छत्तीस सौ ठीक है अपॉन करेंगे दोनों को और ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा एट्टीन अपॉन तो आप लोगों को केवल इतना ही ध्यान रखना है कि किलोमीटर से मीटर और मीटर से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा और किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड को कैसे चेंज करते हैं ट्रिक से ठीक है केवल आपको 18 बटे पांच और 5 बटे अठारह का खेल समझना है इसमें 
ठीक है अठारह बटे पाँच या पाँच बटे अठारह आपको समझ में आ गया यहाँ से चेंज अप करते हैं छत्तीस और हज़ार से एक हज़ार से ठीक है तो इसमें देखते हैं कैसे सम क्या करते हैं इसमें इसमें जब भी हमारा मीटर पर सेकेंड हो ठीक है मतलब जब छोटी यूनिट हो और बड़ी यूनिट में चेंज करना हो ये आपकी क्या है ये आपकी छोटी यूनिट है मीटर पर सेकेंड बड़ी यूनिट क्या है आपकी किलोमीटर पर घंटा है ठीक है इतना तो आप लोग जानते ही हैं अब इसमें आपको चेंज करना हो तो क्या करेंगे ठीक है तो आप कैसे करेंगे आप करेंगे बड़ी यूनिट से मल्टीप्लाई मतलब जब बड़ी में चेंज करना हो तो बड़ी से मल्टीप्लाई और इसी तरीके से जब छोटी में चेंज करना हो तो छोटे से मल्टीप्लाई नहीं समझ में आपको देखते हैं फिर से बड़ी में चेंज करना हो बड़े से मल्टीप्लाई बड़े बड़े यहाँ पे क्या है क्योंकि 18 अपॉन फाइव इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है तो पाँच तीन पंद्रह सोलह सत्रह अठारह तीन पॉइंट लगाएंगे पाँच का तीस थ्री पॉइंट सिक्स के आसपास आपका थ्री पॉइंट सिक्स के जो है आ जाएगा ठीक है तो ये आपका क्या हो गया थ्री पॉइंट सिक्स यहाँ से आया अब फाइव बाई एटीन करेंगे तो आपका पॉइंट में कुछ आएगा तो बड़ा कौन सा हुआ बड़ा हुआ आपका एट्टीन अपॉन फाइव ठीक है तो मीटर पर सेकेंड मतलब छोटी है यूनिट इसको हम लोग बड़े में चेंज करेंगे तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई बड़ा नंबर क्या है एट्टीन अपॉन फाइव से मल्टीप्लाई और जब बड़ी यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है छोटे में चेंज करना है तो छोटे से मल्टीप्लाई मतलब कि फाइव अपॉन एट्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपकी ट्रिक होती है ध्यान रखिएगा इसको और बहुत ही अच्छी ट्रिक है कभी आप ऐसे भूलेंगे नहीं ठीक है तो फिलहाल इतने क्वेश्चन रखते हैं चार क्वेश्चन ही आज करवाते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन करने हैं तब तक के लिए इसको देखते रहिए फ्रेंड्स और मुझे जो है अन अकेडमी पर जरूर फॉलो करिए आप लोग ठीक है और अन अकेडमी का जो लिंक है वो मैथ का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ठीक है फ्रेंड्स तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आप जितने भी कोर्सेज हैं वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पर तो अन अकेडमी मुझे फॉलो कर लीजिएगा तो वहाँ भी आपको अच्छे से मिलेंगे और तेज ट्यूब में आप लोगों का चल ही रहा है तो यहाँ भी आप लोग अच्छे से देखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जय हिंद